வணக்கம் வெல்கம் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நாம் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்க போகிறது விகிதமுறு எண்கள் இதில் விகிதமுறு எண்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பின்னம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து செவன்த்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் பின்னங்கள் பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன் பை டூ டூ பை த்ரீ இது எல்லாமே வந்து நம்ம பின்னம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பின்னத்தை வந்து நம்ம நிறையா டைப்பாக வந்து சொல்லலாம் தகு பின்னம் தகா பின்னம் கலப்பு பின்னம் குறை பின்னம்னு சொல்லிட்டு தகு பின்னம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒன் பை ஃபைவ் நான் எல்லாத்தையுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சே சொல்கிறேன் அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும் ஒன் பை ஃபைவ் இருக்கா அந்த ஒன் பை ஃபைவில் வந்து அஞ்சில் ஒரு பங்கு இருக்குது ஸோ கீழே இருக்கிற பகுதி வந்து அதிகமாகவும் மேலே இருக்கிற தொகுதி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது தகு பின்னம் தகா பின்னம் அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக தொகுதி வந்து அதிகமாக இருந்து பகுதி கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து தகா பின்னம் அடுத்தது கலப்பு பின்னம் கலப்பு பின்னம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முழு எண்ணையும் ஒரு பின்னத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கலப்பு பின்னம் இப்போ ரெண்டு அப்படின்னு இருக்குது அப்புறம் அரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று இருக்குது ஸோ ஒரு முழு எண்ணும் ஒரு பின்னமும் வந்து கலந்து வந்துச்சுன்னா அது வந்து கலப்பு பின்னம் குறை பின்னம் பேர்லேயும் நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து நெகட்டிவில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து குறை பின்னம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது தாங்க வந்து விகிதமுறு எண்களில் பின்னத்தோட வகைகள் அடுத்தது விகிதமுறு எண்கள் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம வந்து இப்போ பின்னத்தை பற்றி பார்த்தோம் அப்போ விகிதமுறு எண்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னமும் விகிதமுறு எண்களும் ஒன்று தான் எல்லாமே வந்து பின்னத்திலிருந்து டிரைவ் பண்ணுறதா வந்து இந்த விகிதமுறு எண்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பின்னம்னு ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஒன் பை த்ரீ சிக்ஸ் பை லெவன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து ஒரு விகிதமுறு எண்கள் தான் முழு எண்கள் அதுக்கப்புறம் கலப்பு பின்னம் தசம எண்கள் தசம எண்கள் வந்து ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது பாயிண்டில் டிசமல் பாயிண்ட் வச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து விகிதம் இரு விகிதமுறு எண்களுக்கு இடையில தான் வந்து வரும் அதை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது ரிலேட்டடாக தான் ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்குறோம் பின்னம்னாவே வந்து உங்களுக்கு தகு பின்னம் தகா பின்னம் கலப்பு பின்னம் குறை பின்னம் எல்லாமே வந்து இந்த விகிதமுறு எண்களுக்குள்ள அடங்கிடும் அடுத்தது எண்கோட்டின் மீது விகிதமுறு எண்களை குறித்தல் விகிதமுறு எண்கள்னால் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் எல்லாமே வந்து விகிதமுறு எண்கள் நம்ம பார்த்தாச்சு எண்கோடு வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு எண்கோடு வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் எங்கே குறிக்கலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் ஆங்கிறத விட்டுருங்க த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நாலில் மூணு பங்கு இப்போது மைனஸில் குறை எண்கள் இருக்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த நாலில் மூணு பங்கு அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு எங்கே வரும் கண்டிப்பாக ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ஒன்றுக்கு நடுவில் வரும் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இது குறை எண்கள் அடுத்தது நாலில் மூணு பங்கு அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் வரும் இன்னொன்று வந்து இது தகு பின்னம் தகு பின்னம்னா என்ன ப தொகுதி வந்து கம்மியாகவும் பகுதி வந்து அதிகமாகவும் இருக்கிறது வந்து தகு பின்னம் ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னாவே வந்து அதனுடைய இதை நீங்கள் வகுத்திங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஒன்றுக்கும் கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து நான் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ஜீரோக்கும் நடுவில் போட்டிருக்கேன் இப்போ புரிஞ்சுதா ஏன் வந்து நம்ம மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ஜீரோக்கும் நடுவில் இதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற நம்பரையும் கீழே இருக்கிற நம்பரையும் செக் பண்ணுங்கள் அது வந்து அதிகமாக கம்மியான்னு பாருங்கள் ஸோ தகு பின்னமாக தகா பின்னமான்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் தகு பின்னமாக இருந்தால் ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கும் இது மைனஸில் இருக்கிறங்காட்டிக்கு நான் வந்து லெஃப்ட் சைடில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நாலில் மூணு பங்கு அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு அந்த மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ வந்து நாலு பங்காக பிரிச்சுட்டு அது மூணாவது பங்கில் வந்து நான் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது தாங்க எண்கோட்டின் மீது விகிதமுறு எண்களை குறித்தலுக்கான முறை ஸோ இதுவே வந்து ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோராக இருந்தால் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அதே தான் ஜீரோ டு ஒன்க்கு ரைட் சைடில் போட்டு நம்ம அதே வந் பங்கை வந்து நாலு பங்காக பிரிச்சுட்டு மூணாவது பங்கில் நம்ம த்ரீ பை ஃபோரை மார்க் பண்ணோன்னா அதுதான் எண்கோட்டின் மீது விகிதமுறு எண்களை குறித்தல் இது வந்து ப்ளஸ் சைடுக்காக வரைமுறை அடுத்தது தசம எண்களை விகிதமுறு எண்ணாக மாற்றுதல் நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் இது ரிலேட்டடாக நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் ஸ்டில் நம்ம இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்
இதை வந்து விகித முறை எண்களாக எப்படி மாற்றலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு இருக்குது பாயிண்ட் ஜீரோன்னு இருக்குது அதனால் வந்து மேலையும் கிளை நீங்கள் பத்தால் பெருக்கிக்கோங்க பெருக்குனீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி பை டென் வரும் த்ரீ பை ஒன் நம்ம எந்த ஒரு மொழி எண்களையுமே வந்து நீங்கள் விகித முறை எண்ணாக கண்டிப்பாக எழுத முடியும் இப்போ அஞ்சுன்னு இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சுனும் எழுதலாம் அஞ்சு பை ஒன்றுன்னு எழுதலாம் அதனுடைய மதிப்பு மாறப்போகிறதே கிடையாது அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட்ஸ் இருக்குது அதனால தான் வந்து ஹண்ட்ரட் வந்து நான் மேலையும் கிளையும் பெருக்கி நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டு காட்டியிருக்கேன் அதே போல் தேர்டில் பாருங்கள் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் தௌசண்ட் வருமா ஸோ தௌசண்டை வந்து நம்ம மேலையும் கிளையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இது விகித முறை எண்களின் வடிவத்தில் வந்து நம்மளால் எழுத முடியும் இதை நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ டூ பை த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இப்போது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டிஸ்மல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒன் ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது அதனால் பத்தால் நம்ம மேலையும் கிளையும் பெருக்கிக்கலாம் பெருக்கணுன்னா மைனஸ் ஐம்பத்தெட்டு டிவைடட் பை பத்துன்னு சொல்லி வருது இதை நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா மைன் ரெண்டால் நீங்கள் வகுத்துருங்க வகுத்திங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டிவைட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இதை நம்ம இன்னுமே எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதலாம்னா மேலே இருபத்தொம்போது வருதா அப்போது எந்த நம்பரோட கீழே இருக்கிற நம்பர் நம்ம பெருக்கணும்னா இருபத்தொம்போது வரும்னு பார்க்கணும் ஐஎஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் நாலு போட்டோம்னா இருபத்தொம்போது வந்துடும் அதனால தான் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இது வந்து நான் ஒரு கலப்பு பின்னத்தில் எழுதி உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக தான் அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிசம்பல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் இருக்குது அதனால் நூறால் மேலையும் கீழேயும் பெருக்கிக்கலாம் அப்போ ஒன் ஒன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இதுவை இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் இருபத்தி மூணு டிவைடட் பை இருபது வரும் இதை ஈஸியாக நம்ம கலப்பு பின்னத்தில் எழுதலாம் ஏன்னா ஓர் அறுபது அறுபது சாரி ஓர் இருபது இருபது ப்ளஸ் மூணு போட்டோம் அப்படின்னா மேலே இருபத்தி மூணு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதை கலப்பு பின்னத்தில் எழுத முடியும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நம்ம இந்த சாப்டரில் ரிலேட்டடான இருக்க மற்ற எக்ஸாம்பிளாக அடுத்த வீடியோவில் ப